Kona sem beðið hefur í hálftárist er niðurstúr leghálskemun segist hafa mistrú á kerfið. Ekki bóðilegt segir önnur kona sem hefur beðið eftir niðurstöðu síðan í byrju nóvember. Dómsmálar á þeirra hringdi í lauraglustjóran á Höfuborgarsvæðinu á aðfangadag eftir að lauraglan greindi fjölmiðlum frá sóttvartnabrot í Ásmundarsal þar sem ráð þeirra hefði verið meðal gesta. 50 manns með að koma saman í stað 20 og slaka verður á fjöldatakmörkunum á íþrótta- og menningaviðburðum. Helbriðisráðara segir að landsmenn eigi að gleðjast yfir árangrinum. Íslands í opnasta samfélag í Evrópu. Landlæknir og lögreglan eru með nokkur mál til skoðunar þar sem læknir sem vann á helbriðistofnum Suðurnesi er grunaður um að hafa veitt sjúklingum líklandi meðferð á vafasum fórsendum. Læknirinn er ekki lengur með starfslifi. Facebook borgar nú fyrir dreifingu frétta ástralskar og fjölmiðla eftir að hafa náð samkomulagi við stjórnböld. Mentamálaráð þeirra vill skoða viðlíka gjaldtöku hér á landi. Komið þið sæl. Kona sem verið hefur í reglubundnu eftirliti vegna frumumbreytingi í leghálsi segir að helbriðiskerfi verði að halda betur utan um konur í sinni stöðu. Önnur kona sem hefur beðið eftir nýðurstöðu skeminar síðan í ágúst ber ekki lengur traust til kerfisins. Þegar heilsugæslan tók við leghálsskeminn af krabbamennsfélaginu um áramótin var ímislegt ófrá gengið. Tölvukerfið var ekki klárt og ekki búið að semja við dönsku rannsóknarstofuna sem nú greinir síni frá Íslandi. Um 2400 síni sem tekin höfðu verið á leitarstöðinni í november og desember lentu því á milli skips og bryggju. Forstjóri heilsugæslunar og höfuborgarsæðinu baðist ekki er afsökunar á töfunum sem þetta hefur skapað. Nú er búið að greina helming þessara sína en um 1200 konur býða enn svara. Undubúningurinn, skipulegð, fólki sem veit, er ekki haft með í ráðum nógu vel. Sjálfsögðið hefði ekki átt að breyta þessu fyrir hann að væri búið að Undurbúa hvernig er alltaf að taka við þessu? Sigriður greindist með miklar frumubreytingar fyrir rúmum 20 árum, fór í stóra aðgerð og hefur síðan verið í reglubundnu eftirliti. Hún segir að það jafnaði hafi liðið 5 til 6 vikur frá skimun og þar til hún fekk svar, en nú eru komnir tæplega fjórir mánuðir. Við sem erum að greinast aftur og aftur með háafandu greiningu, það er bara ekki báðlegt að bjóða okkur upp á þetta. Það verður að halda betur utan um okkur. Dæmi er um að konur í áhættuhópi hafi beðið lengur en fjóra mánuði. Eva Árnadóttir greindist með frumubreytingar og fór í keiluskurð í mars á síðast ári. Hún átti að vera undir eftirliti og láta að taka síni sex mánuðum setna, sem hún og gerði. Átta vikum setna var ekkert svar komið. Þá kemur ljós að það er ekkert síni, þá hafa það sem týnst eitthvað stær. Hún fór því aftur í skimun í lok oktober og býður enn eftir niðurstöður henni. Alls konar hugsanir hafa leitað á hana á byggtímanum. Ótti við það að vera hugsanlega með krabbamin og að vegna tafana greinist það of seint. Henni finnst að hilsu gæslan ætti að halda konunum sem býða upplýstum um stöðuna. En við hefum ekki fengið neitt, bara að þú stara engin svör. Þannig að þú stara, já, ég upplýst svolítið byggtímanum. Kannski að þessi vera að brjóta svona á mínum mannréttindum sem konu. Þannig mitt tröst til að á þeim er svolítið brotið. Ákvörðunin um að láta greina sínin ytra hefur sætt mikill í gagrinni. Fórsvarsmenn fagfélaga lækna hafa líst henni sem aðför að heilsu kvenna og á þriðja þúsund hafa skrifað nafnsitt á undirskriftalista þar sem stöðunni er mótmælt. Hilbriðisráðara hefur ekki vilja að veita fréttastofu viðtal vegna málsins. Dómsmálar á þeirra rættu við lauraglustjórun á höfuborgarsvæðin um ásmyndarsalarmálið strax daginn eftir að það kom upp. Hún segist ekki hafa verið að skipta sér af rannsókn málsins, heldur hafi hún aðeins verið að spyrja um upplýsingagjöf lauraglum. Reglur um upplýsingagjöf til fjölmiðla er nú til að í endurskoðin hjá lauraglum. Lauraglan hafði afskipt af samkomi ásmyndarsali í Reykjavík á Þorlágsmessu. Þar voru 40 til 50 manns saman komnir. Í dagbókarfæslu lauruglunar á aðfangadags morgni kom fram að einn háttvirtu ráðherra í ríkistjórn Íslands hefði verið í samkvæminu og vakti svo upplýsingagjöf mikla atekli enda óvinnuleg. Seinna þann morgun staðfisti Bjarni Benediðsson fjármálaráðherra að hann hefði verið í samkvæminu. Ásmyndasalarmálið er enn til meðferðar hjá lauruglu. Áslaug Arna Sigurbjörstóttir, dómsmálaráðherra og Halla Bergþóra Björstóttir, lauruglustjór og höfuborgarsvæðinu hafa nú báðar staðfest í samtalvi fréttastofu að þær hafi talað saman um málið á aðfangadag. 
Í skriflegu svari við nokkrum ítrekuðum spurningum fréttastofu segir lörglustjórinn aðeins þetta. Við Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálar á þeirra rættum tvisvar saman í gegnum síma um máli sem kom upp í ásmyndarsal í desember. Bæði samtölin snýr að upplýsingagjöf lörglegum bættisins og hvernig að henni var staðið. Í svari Áslaugar Örnu segir hún að sér hafi á aðfangadag borist spurningar meðal annars frá fjölmiðlum og hún hafi því hringt í lörglustjórann til að spyrja um verklagsreglur um dagbókarfæslur lörglunar og persónumendar sjónarmið. Hún hafi ekki gert aðtúðasendir við framkvæmd lörglunar í málinu. Þá segir hún að sem æðsti yfirmaður lörglunar í landinu komi það oft í hennar hluta að svara spurningum sem varða störf lörglunar. Mér þykir mikilvægt að vera vel upplýst og í góðu sambandi við lörglustjóra til að geta svarað fyrirspurnum frá almenningi og fjölmiðlum. Fyrir utan þessi samtöl sem ég átti vegna spurninga um verklag og upplýsingagjöf hef ég ekki rætt þetta mál við lörglustjóran og ekki haft afskipti af rannsók þessa máls eða annara. Lörglunni þótti hvorki tilefni til að tilkynna um samskipti ráð þeirra og lörglustjóra til ríkisaksóknara, né heldur um upplýsingagjöfin á aðfangadag til personuvendar. En í framhaldinu var ákveðið að uppfæra verklagsreglur embættisins um samskipti lörglu við fjölmiðla. Þá hafi verið rætt við þá starfsmenn sem koma að gerð dagbókarfæsla og áréttaðar þær reglur sem gilda varðandi fjölmiðla samskipti. Kostnaður ríkisjóðs vegna landsréttarmálsins svo kallaða nefnum nú þegar 140 miljónum króna. Þetta kemur fram í svæði dómsmánaráður á Alþingi í dag við fyrirspurn Helgu Völu og Helgadóttur. Landsréttarmálið má reykja til þess að Sigríður á Andersen, þáverandi dómsmánaráðara, ákvað að skipta út fjórum umsækjendum sem dómnendum hæfni umsækjenda hafði metið meðal 15 hæfistum. Stærstur hluti kostnaðarins fellur til vegna dómara sem fór í leifi eftir dóm marréttinda dómstóls Evrópu. Framkvæmta stjórn Hilbriði stofnunar Suðurnesi hefur sent nokkur mál þar sem grunur leikur á að sjúklingur hafi fengið óviðigandi meðferð til landlæknis eða lögreglum. Öll tilvíkin tengjast sama lækninum sem lét af störfum síðasta hausthæpu ári eftir að sjúklingur lést í hans umsjá. Hann er ekki lengur með starfsleifi. Læknirinn var ráðin til Hilbriði stofnunar Suðurnesi í byrjun árs 2018 og hann fór í leifi síðasta haust, eftir að landlæknisembættið skilaði áliti vegna andláts konu í hans umsjá. Hann snýri ekki aftur til starfa til HSS, og samkvæmt opinberum gagnagrunni landlæknis er hann ekki lengur með starfsleifi sem læknir. Konan sem dó í umsjá mannsins var um áttrætt, og talið er að læknirinn hafi veitt henni líknandi meðferð á vafasumum forsendum, það er að segja hann án þess að hún hafi verið lífshættulega veik. Konan lést í oktober 2019 og leituðu ættingjar hennar til landlæknis eftir andlátið þar sem ekki virtist allt með feldu varandi döyða hennar. Nú í februar sendi embættið frá sér annað álit þar sem meðal annars kemur fram að konan hafi fengið ófaglega og óviðeigandi heilbriðisþjónustu hjá stofnuninni og að viðurkendum reglum hafi ekki verið fyllt. Engin hjá heilbriðisstofnun Suðurnesja vill veita viðtal en framkvæmdastjórnin hefur skoðað fleiri mál tengd læknunum og send nokkur til landlæknis eða lögreglu. Þar leikur sömuleiðis grunur á alvarlegri vannrækslu eða miðstökum við umsjón sjúklinga. Embætti landlagnins vill heldur ekkert segja um máli þar sem það er í rannsókn. Íslendingurinn sem hefur verið í varðhaldi vegna rannsóknu lögreglunar á morðuna á Armando Betsirai í Rauðagerði var úrskurðaður í áframhaldandi vikulangt gæslu varðhald í dag. Lögmaður hans kærði úrskurðin til landsréttar. Maður var hann tekin á samt tveimur útlendingum fyrir rúmri viku á Söðurlandi. Fjölugum Íslendingsins var sleft í dag en þeir settir í tvekja vikna farbann. Lögreglan hefur nú sjö í haldi í tengslum við morðið en gæslu varðhaldi við fjórum rennur út á morgun. Þar á meðalið litáu sem var hann tekin sama kvöld og morðið var framið og allsbanskur karlmaður á fertusaldri sem var hann tekin á þriðjutaskvöldinu. Nýjar sóttarnareglur taka gildi innanlands á morgun, 50 mega koma saman og alltaf 200 ákveðnum viðbyrðum. Opnunartími, skemmtistæða og kráa lengist um klukkustund. Það fór lítið fyrir veisluhöldum, menningarviðbyrðum, íþróttaviðbyrðum og almennu flakki á seinasta ári og það sem af er þessu ári. Flestir er ornir langeir eftir betri tíð og frelsi til athafna. Í nýjum samkomum takmörkunum verða almennar fjöldatakmarkanir rýmkar úr 20 í 50 og heimilt verður að alltaf 200 manns verði á íþrótta og menningarviðburðum í mertum sætum með eitt metra á milli óskildra aðila. Skrá þarf í hvert og eitt sæti. Í skólum mega 150 vera saman í rými og fullornir fá að koma inn í leik og grunnskóla. Þar verður almenna reglan eitt metri. Þannig að þetta eru umtalsverða tilslakanir núna, en það hefur okkur gengið vel og það var gott að fá tvöfalt núll í morgun. Veitingastæðir mega hleypa gestum inn til klukkan tíu á kvöldin 
en þurfa að rýma fyrir klukkan 11 og þá fá fleiri að koma saman í sundi og á líkamsræktastöðum. Leifilegt er að taka á móti 75% af leifilegum gestafjölda í stað 50% áður. Áfram gilda sömu reglur um hreinsun á búnaði á milli yfskenda og aðra sóttvarnar að staðanir. Það er bara sömu reglur og, og verið hafa um það en, en og fólk, þessi rekstraðilar hafa bara staðið sig vel og kunna þetta orðið bara mjög vel en, en þarna erum við að tala um, um ringun sem nemur því sem að hver og eitt rekstraðili hefur leifið fyrir uh, úr 50% upp í 75% þannig að þetta er undalsverð ringun. Reglunar taka gildi á morgun og gilda í þrjár vikur en reglur um skólana til vors. Gjelst á allar til lögur sóhvarnarlæðis? Já, ég gerði það. Um, það við, við gerðum í, í sameningu breytingar sem að lúta því að, að láta almenna reglur gilda fyrir hvernig heldurinn að tiltaka sérstaka, sérstaka tegund af viðburðum. Uh, hvað varðar þessa 200 manna reglu uh, bara til þess að auka skýrleikan þannig að fólk átti sig á því að það þarf bara uppfylla ákveðin skýlir og þá getur það uh, verið 200 saman í rými. Aðgerðirnar koma til vegna góðs árangurs gegn faraldrinum hér á landi og hertra aðgerða við komuna til landsins. Ég, sko, ég held að, að við séum, uh, eigum bara að vera klöf, við erum náttúrulega með um, opnasta samfélagi í Evrópu og, og sem betur fyrir erum við að stíga stór skref og við erum að gera það núna strax. Þessar tilstakanir þær hafa áhrif á margskonar starfsemi, menningarstarfsemi, íþróttastarf og fleira og ekki síst skólastarf meðal annars í háskólum landsins. Hjá mér er hún Isabel, fórseti stúdendaráðs háskóla Íslands. Isabel, já, hverju breyta þessar tilstakanir bara fyrir ungt fólk í landinu? Það er ljóst að hér hefur skapast ákveði rými til að sem byggða fleiri stúdendum í, í skólan og að skólahold munið taka breytingum að nýju. En allar útfærslur verður þetta, verður þetta verið að skoða mjög vandlega og það er eitthvað sem að verður gert á næstu dögum. Býstu við því að skólastarf verði bara með hefðbundins neyði á næstunni? Já, það er ákveði svegrum en neyðastjórn háskólans er einmitt að funda á morgun og mun skoða þá málin mun ítarlegar. Hvað með vasttjóni sem var hérna í janúar? Hvað áhrif kemur það til með að hafa? Er kannski afleðingandar af því að koma með ljós núna? Já, við mistum við þetta mjög stóra fyrirlestrasali og stofi sem voru nú þegar í nóttgun og hefði komið sér mjög vel núna því að þær geta tekið við fleiri stúdentum en skóla verður alltaf að vera að skoða aðar leiði til þess að koma til móts við stúdenta. Hvað með bara svona félagstars ung, ungs fólks? Heldur að þetta breyti einhverju fyrir það? Það er öruvist að segja að það hefur vantað þennan félagslega þátt og ég byggi það svolítið á niðurstöðum kannanar stúdentaráð sem líka á samtölum okkar við stúdenta. Um, þannig að það má segja að, að það byrti svolítið til og það sé ákveðin von en ég veit líka að stúdentar munu stíga varlega til jarðar. Einmitt, hvað áhrif hefur þetta haft á, á fólk? Er, eru stúdentar orðnir langeir? Þetta hefur haft viðtæk áhrif, þetta hefur haft áhrif á andlega líðan, á fjárhæstu stúdenta, á námsframvindu og þetta eru auðvitað þættir sem að haldast allir í hendur þannig að stúdentar geti stunda námsett áhyggjulaus og við höfum til að mynda lagt mjög skýrar kröfu fram varandi fjárhæstu stúdenta og vonumst til þess að sjá að stjórnur bregðist við þeim. Takk fyrir þetta Isabel. Við ætlum að færa okkur upp um nokkra aldurshópa því þann elsta raunar því bólusetningum á hóp 90 ára og eldri lauk í dag þegar að 750 manns úr þeim aldurshópi fengu setni bólusetningu sína. Bólusetninga miðstöð á höfuborgarsvæðinu verður í næstu viku flutt af suðurlásbraut í laugatarsöll. Við vorum að klára núna 90 plus árganginn og búið að ganga mjög vel bara svona stríður straumur í allan dag en aldrei byðruð gengi bara mjög vel og við erum svona reynt að leggja áhöfslu á það að svona að bjóða fólk virkilega velkomið og þakka þið fyrir komuna og svona þannig að það upplifið þetta svolítið góða stund með okkur. Og hvað tekur svo við? Svo tekur við í næstu viku að þá ætlum við að reyna að fara í, niður í árganginn 80 plus og það er þá þriði daginn eftir viku og þá ætlum við að færa okkur niður í lögatarshöllina. Við fengum staðfestingu í dag að við fáum hér á höfuborgarsvæðinu 3200 skemmta sem við ætlum að, að koma út þá næsta þriði dag. Þau sem fengu setni bólusetninguna í dag glöttust yfir að vera orðin varin fyrir veirunni. Og hverju breytir þetta fyrir ykkur? Já, náttúrulega, með, telur með fjöru bæri um að þeir fæst brautu náttúrulega. En ég veit að maður var lítið pætt í því. Hafið þetta fara mjög mikið varlega? Nei, ekki þannig, nei, nei. Ég veit ekki hvað það er að útsjá þetta að byrja þetta. Farið eftir öllu sem víði segir. Það er hlýtt honum í einu og öllu. Já, já, já. 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 Já, já,
En hvernig við svona framhaldi, heldur þetta svona að þið getið farið? Það vildum við ekki til minnum framhaldi, þú ekki þú heldur. <laughs> Bólusetning þessa hópsi er ekki síður þýðingamikil fyrir aðstandendur sem margir fylgdu sínum nánustu í bólusetninguna í dag. Ég held að það sé svona aðalatrið að fólk geta þá komið í heimsókn og ekki verið eins vægt að bera smitið eftir sem þess að deyna viku núna hjá henni frá. Gekk þetta bara vel? Já, mér skilst það á þeim og, og eins fyrir sprautman, þau eru ekki verið nægjunum vandræðan. Og í Karsljósi á eftir þá ræðir Einar Þorstensson við Þórál Guðnason sóttornalækni um stöðun í samfélaginu næstu vikur og mánuði. Þar verður því við annars velt upp hversu mikil áhrif bólusetning mun hafa á ferðatakmarkanir milli landa í sumar og opnun samfélagsins innan lands. En frá og með morgundeginum þá þurfa allir farþegar sem ekki geta framvísað neikvöðu COVID-prófi við komanna til landsins að greiða 100.000 krónur í sekt. Þetta kemur fram í nýjum fyrirmælum ríkisaksóknur um brot gegn sóttvarnareglum sem taka gildi á morgun. Sagt fyrir að brjóta reglur um sóttkvín nefnir 50 til 250.000 krónum og sömuleiðis ef ekki er dvalið í sóttvarnarhúsi. Ef ekki er farið í sínatöku á landamærastöðu varðar það 100.000 króna sagt. Brot á reglum um einangunum varðar 150 til 500.000 króna sagt eftir alvarleika brotsins. Þeir sem framvísa fölsuðu COVID-prófi verða ákerðir fyrir skjalafals. 12 koronaverismitt hafa nú greinst á eigunni mön rúm hálfum mánuði eftir að öllum koronaveri takmörkunum var aflétt á eigunni. Um 80.000 búa á eigunni mön sem liggur á milli Írlands og Bretlands og tilheri því síðanenda. Á 1500 hafa smitast þar af koronaverunni og 25 látist. Ólíkt nágrunaríkjunum hefur þó gengið vel undarfarið að hefta útbreiðsli verunar, enda eigan að mestu lokuð öllum öðrum en mannverjum. Og það hefur gengið svo vel að í byrjun februar var öllum samkomu takmörkunum aflétt og grímu skildu sömu leiðis. So we're really lucky on the other man to be out and about and enjoying our friends and family. It's just great to be back, back to normal, no masks, great to be able to shake hands. Everyone's been looking forward to today, to the gym to be reopened, everyone's back in, it's like a normal day all over again. We're all on it. <laughs> 12 smitt greindust hins vegar á eigunni Möni í síðastliðinni viku eftir um tveggja vikna frelsi. Takmarkanir hafa enn ekki verið hertar á ný en smitrakning stendur yfir. Lögreglumenn og öryggisverðir eru meðal þeirra sem í dag báru vitni fyrir öldungadeild bandaríkjaþings. Heimavarnanend er ein þeirra dilda öldungadeildarinnar sem nú rannsakar hvað fór úrskeiðist þegar mótmælandi brutist inn í þinghúsi í Washington þann 7. januar síðastliðin. Rannsóknin meðar meðal annars að því að kanna hvort undirbúningi og öryggisgæslu hafi verið ábótavant. Of the multitude of events I've worked in my nearly 19-year career in the department, this was by far the worst of the worst. I'm proud of the officers I worked with on January 6th. They fought extremely hard. I know some said the battle lasted three hours, but according to my Fitbit, I was in the exercise zone for four hours and nine minutes, and many officers were in the fight even before I arrived. Hæstráðundur Facebook hafa komist að samkomulagi við stjórnvöld í Ástralíu um gjald fyrir dreifingu frétta þar í landi. Mentamálar á þeirra segir að vilji sér til að skoða viðlíka endur gjald samfélagsmiðla hér á landi til að styrkja fjölmiðla. Ríkistjórn Ástralíu búðið fyrir í þessum mánuði lagabreytingar sem skikka samfélagsmiðla og aðra tæknireisa til að greiða fréttamiðlum fyrir það efni sem miðlarni nýta sér. Því tók forsvarsfólk tæknireisna mis vel. Google gerði strax samninga við nokkur fjölmiðlafyrirtæki í Ástralíu, en Facebook lokaði á deilingar frétta allra ástralska fréttamiðla. Þar með lokaði miðillinn sömu leiðis á ímsar tilkynningar frá stjórnvöldum svo allar 17 miljóni notenda Facebook í Ástralíu fóru á mis við fréttir frá hinn opinbera, til dæmis um bólusetningar og hættu á gróðureldum. Fyrirhugaða lagabreytingar voru ekki bara rættar í þaula og ástralska þinginu, heldur áttu sér einnig stað viðræður milli stjórnvalda í Ástralíu og hæstræðenda á Facebook í kjölfar lokurnarinnar. Þær virðast hafa búið árangur því í dag tilkynnti Facebook að banni við dreifingu frétta ástralska miðla hafi nú verið aflétt. But I'm also pleased that Facebook has decided uh, that would seem to tentatively friend us again and, uh, and get those discussions going. I want to thank Mark Zuckerberg for the constructive nature of the discussions that we have had over the course of recent days. It's been a difficult process, but these are really important issues. These are important issues because the purpose of the code and the purpose of the Morrison government's intentions of all along have been designed to sustain public interest journalism 
in this country. Mentamálaráðara segir að vilji sé til að skoða einhvers konar endurgjald samfélagsmiða til fjölmiða hér á landi. Ég til að það eigi að gera það og hef haft á skoðun í mjög langan tíma og ég til að þetta sé mikilvægt og þetta sé til þess fallið að styðja við íslenska fjölmiða. Myndband af syngjandi síberíu tíkri fer nú sem eldur í sinum rússneska samfélagsmiðla. Tíkurinn heitir Sherekan og er geymdur í dýragar í síberíu. Starsfólk dýragarsins segir hann hvorki þjást af hálsbólgu né neinu öðru meini í hálsi og hann er þykki einfallega gaman að beita rödsinni. Já, og þá að veðri. Það verða norð austan 5 til 13 metrar á sekund á morgun. Dálítið snjó koma að rigning en yfirleitt þurft á suðvestur og vesturlandi. Hiti verður 1 til 6 stig en um frostmark norðan og austanlands. Og það er Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem segir nánar frá veðurhormum næstu daga hér rétt á eftir. En fyrst allu að vita hvað Eva Björg Benedikstóttir ætlar að bjóða upp á í íþróttum kvöldsins. 200 áhorfendur mega nú mæta á íþróttakeppnir en fylgja þarf ströngum reglum við framkvæmdina. Framkvæmdastjóri Fimleikasambandsins gagrinir að reglugerðin miði aðalega við stóru bolta íþróttirnar. Landsliðsmarkvörður Portugals berst nú fyrir lífi sínu eftir á lendi hjartastoppi á æfingu og þúsundir verkamanna hafa látist við undirbúning fyrir HM í fótbolta í Katar 2022. Þá ætlum við að fara yfir þess að var helst í þessum fréttatíma. Kona sem beðið hefur í hálft ára eftir niðurstúr leghálskimun segist hafa mistrú á kerfið. Ekki bóðalegt segir önnur kona sem hefur beðið eftir niðurstúr síðan í byrju nóvember. Dómsmálar á þrá hringdi í lögreglustjórn á höfuborgarsvæðinu á aðfangadag eftir að lögreglan greindi fjölmiðlum frá sóttvartnabrót í ásmyndarsal þar sem ráðherra hefði verið með að gesta. 50 manns með að koma saman í dag í stað 20 og slaka verður á fjöldatakmörkunum á íþrótta og menningarviðburðum. Helbriðisáttra segir að landsmenn eigi að gleðjast yfir árangrinum. Íslands í opnasta samfélag í Evrópu. Landlæknir og lögregla eru með nokkur mál til skoðunar þar sem læknir sem vann á Helbriðistofnu Suðurnesja er grunnaður um að hafa veitt sjúklingum líklandi meðferð á vafasumum fórsendum. Læknirinn er ekki lengur með starfslifi. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósir. Það er næst fréttir í útvarpa sjónvarpur klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. Við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sælt.